ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അയൻ സ്കിച്ചൻ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ബീഫ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പാകത്തിന് വേണം പിന്നെ സവാള രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള ഒന്ന് വഷിങ്ങി വരണം അതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഷിങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പടഞ്ഞ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് ഇതിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അരി കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം എരിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക റോസ്റ്റിന് പെപ്പർ റോസ്റ്റിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യം അനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീഫാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് അധികം ബീഫൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇന്നലെ വെള്ളം ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഷിങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക സമയം നോക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അല്പ സമയം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ എൻ്റെ ബീഫ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും നമുക്കിത് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കാം അതല്ല ഒരു അല്പം ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരണം നിങ്ങൾക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെക്കരുത് അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ആവിയിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എൻ്റെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടോട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കണം ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി